तुर्की में बहुत गुर्बत है बहुत गरीब है वहां पर लोग और इस तरह की वीडियो भेजी गई है हम लोग भी हैरान हो गए की ऐसा कैसे पॉसिबल है तुर्की तो माशाला लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं सब हाँ। कुछ हो रहा है लेकिन हमें कहा कि नहीं ये वीडियो देखें और वहाँ पॉवर्टी है और वहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं तो हम हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या लोग तो हर जगह होते हैं नहीं देखिए ये बात नहीं माशाल्लाह पाकिस्तान से और हाँ। बहुत सारे ममालिक से तुर्की काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है जी भी अच्छा है हर चीज अच्छी है वहाँ के लोग हमें हमेशा से हमने ऐसी वीडियो देखी है जो हमें लगता नहीं कि वहां पर हाँ। इतनी गुर्बत होगी अगर होगी भी तो एक लिमिट तक होगी हाँ। लेकिन इस वीडियो में मैं कहा कि जरूर देखें आपको मजा आएगा देख के मजा आने वाली क्या बात है इस वीडियो में तो वीडियो देख के पता चलेगा Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam ana sürekli oku oğlum. Bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. बेसिकली ये कॉमेडी वीडियो है क्योंकि वो खुद भी कपड़े फाड़ के बैठा हुआ अपने ये इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो Efsane Cuma, harika cumartesi, şahane pazar filan derken ne kadar s**kim sokum alet varsa hepsini eve doldurdum. Lambasından, oh. prizine, saatinden, robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek yeri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak hmm. ben bir asgari ücretle dört tane boğaz bakıyorum. Asgari şahin. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmese resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Oo. Oo. Şehir dışında okuyorum. Arkadaşlar da buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha birkaç ay oldu olmadı. Bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin. Ben burada aç kaldım. Piçiler diyor, bana ne senden? Bizimden bu kalacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsa ne diyorlar. Ben de bir çözüm buldum. Odanın birini kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşünün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seansı 100, e, saati 100 lira. Gece de 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi? Ha. Allah dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim hmm. bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs mürüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım. Kredi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Bir ay sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Ben işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer. Ekmek yer, ya yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyoruz. Hayır biri görse yanlış anlayacak. Kut <gülüyor> altına gideceğiz. <gülüyor> 16 <gülüyor> sene yatar var içiciliğin ya. Şunu ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geçen. Sen ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz? Abi evde zeytin yok, peynirine kapak yok. Çıkar <gülüyor> çıkar. Ya kusura bakmayın fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Bu arada bir şey var. Abi kusura bakmayın 8 aydır vakit bulamadım. Bir şey gelmedim abi ne içersiniz? Bir kere İslam cam gelmiş Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk da ne yiyeceğiz? Ne etten de yapılıyormuş? Biz ne bilelim abi biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'de en az 40 milyon insan et dönerinin tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim? Şimdi mi daha fakirim? Bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bir de diğeri yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne bile değil. İstese doğar eller olsun. Yok ki. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. 
Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımın kendisi Nuri Bilge Ceylan filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara <gülüyor> mal mal bakıyorum. Zaten bura Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyor. Adama diyorum ki bakırım diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var, he var. Ya ben bu lan PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya. Adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye Çağrı Taner'in bütün çekilişlerine anamın başımı bütün sülaleme etiketliyorum ya. Ya ben ballarım düşecek adam mıydım? Al namus şeref gelmedi ya. Telefon mu? Al bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosuz 80 liralık mama yediriyor. Onu yesen ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Ha bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmiş kenya kahvem olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneş değilmiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al. Vintage leyen, vintage lababo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al, vintage sübür, <gülüyor> vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage ama para etmiyor. <gülüyor> Abi parasızlıklar şey kaçırdık et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak bak sana göstereyim ne yediğimi bak bak. Üç öğün nadal yiyorum ben abi. Bütün gün nadal yiyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten önce beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzden abi. Anladın mı biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor mu abi bak nasıl ötürüyor. Görüyor mu abi sen bunu? Ha? Gençler abi biz bittik bittik. Evet, Beynimiz çalışmıyor artık bunları yemekten ya. E ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokağa çıkma ben sağ var. 13 bin lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp kurduğunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da olmayan bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla size gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan size bırak lan sosyal mesafe. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim korkuyorum ama sokakta yatıyorum çok normal. Bak bak beş tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum suratında bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldunlar neyse iki tokat çekiyoruz gidiyorlar ama pitbulllar anamızı alatıyor. Aslında bu devirden güzel ne biliyor musun? Kendine bir şigur dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşk gitom. <gülüyor> Hadi kolay gelsin. <gülüyor> Hadi kolay Eklet gelsin. Et kendine de be. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çıkarttı gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç mı kalak? Abi iki dakika kessenize ben kafaya bak gelsem olur mu ya? Yani de inanırım. Hoş geldin abi. Ali Menge. Şöyle geçin. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle masum dedi bak bitcoin 19 bin dolar olmuş bütün paranı bas. Bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. İşte salak kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi bir tutam paranla koyuyor. Ben de gelmişim burada siko bir şeyin üzerinden size gelip röportaj yapıyorum. İşte hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Britney Spears bile 2007 atlattıysa İnşallah ben de bu dönemler atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım artık. Bak bu zenginler var ya bunlar bak görüyorum bak milyonluk araca birimiz çek çek oğur a**larını çek. Bunlar hep bize böyle atıyor. Sırf fakiriz diye. Wow. I think I'm a YouTube channel. Ah. Ah. Wow. wow. Amazing. बाकी में फनी फनी फनी वे में उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया और बहुत अच्छी वर्डिंग इस्तेमाल की बेसिकली बहुत क्या है किसी की दिलचस्पी भी ना हो और उस तरह बड़ा अच्छे रिकवर भी किया उसको
और हर बंदे के अपने अपने मसाइल हैं हाँ। हर बंदा उसी च, उसी चक्कर के अंदर घूमता रहता है ये हर मुल्क में है हर जगह पे है हाँ। आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना पड़ता है हर चीज करने से पहले सोचना पड़ता है लोग कहते हैं कि हम ही गरीब हैं वो हाँ। दूसरा ठीक जा रहा है दूसरा कहता है नहीं वो लोग ठीक है हम लोग गरीब है तो ये सब कुछ ब्लेम गेम चलता रहता है लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम देखेंगे कि हमारे पास इनकी और भी वीडियोस आए हाँ। क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्यों भी हाँ बिल्कुल इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऐसी चीज का एक ऐसी चीज को उठाया जो कि ज्यादातर लोग उसके बारे में बात, बात नहीं करते, नहीं करते हाँ, हैं हाँ। तो वो एक बहुत अच्छा लगा और उनका स्टाइल बहुत जिस तरह वो खुद गरीब बन के घूम रहे सड़क पे सो रहा है सड़क पे जा रहा था कुछ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा लगा वीडियो और बहुत अच्छी मुझे इनका जो बाकी लोग जो सर थे उसमें एक बंदा जो रो रहा था जो अपने बच्चों के साथ उसका मुझे करेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा <laughs> तो थैंक यू सो मच जो लिंक शेयर किया इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें भी लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट्स भी किया करें मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में फुजरेगा